എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ ചാനലിലേക്ക് സ്വാഗതം ക്രിസ്മസ് ഒക്കെ ഇങ്ങനെ എത്താറായി നമുക്ക് നല്ലൊരു ക്രിസ്മസ് ഫ്രൂട്ട് കേക്ക് വീട്ടിലുണ്ടാക്കണ്ടേ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ നല്ലൊരു ക്രിസ്മസ് ഫ്രൂട്ട് കേക്ക് വീട്ടിലുണ്ടാക്കാം എന്നതാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ക്രിസ്മസ് കേക്കിനുള്ള ഫ്രൂട്ട്സ് ഒക്കെ സോക്കിയതിൻ്റെ വീഡിയോ ഞാൻ നേരത്തെ അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ എല്ലാവരും അത് കണ്ടിട്ടുണ്ടാകുമെന്ന് കരുതുന്നു കണ്ടിട്ടില്ലെങ്കിൽ ആ വീഡിയോയുടെ ലിങ്ക് ഞാൻ താഴെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ ഇടുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ നല്ല മോയ്സ്ചറായിട്ടുള്ള നല്ലൊരു ക്രിസ്മസ് ഫ്രൂട്ട് കേക്കാണ് അല്ലെങ്കിൽ പ്ലം കേക്കാണ് ഇന്ന് ഞാൻ ഉണ്ടാക്കുന്നത് അപ്പോൾ ആ മോയ്സ്ചറായിട്ട് എങ്ങനെ നല്ലൊരു കേക്ക് ഉണ്ടാക്കാമെന്നതിൻ്റെ കുറേ ടിപ്സ് എല്ലാം ഞാൻ ഈ വീഡിയോയിൽ പറയുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഫുള്ളായിട്ട് ആ വീഡിയോ കാണുന്ന എല്ലാവരും ട്രഡീഷണൽ രീതിയിലുള്ള ക്രിസ്മസ് ഫ്രൂട്ട് കേക്ക് ഉണ്ടാക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ രണ്ട് കിലോ കേക്കിന് ആദ്യം തന്നെ നമുക്ക് പഞ്ചസാര കഴിച്ചെടുക്കണം പഞ്ചസാര കഴിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആ പഞ്ചസാര കഴിക്കുന്ന പാത്രത്തിലേക്ക് ഞാൻ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ വെള്ളം ഒഴിച്ചു ആദ്യം ആ വെള്ളപ്പാത്രത്തിലേക്ക് ഒരു കപ്പ് പഞ്ചസാരയാണ് ഞാൻ എടുക്കുന്നത് ഇട്ടിരിക്കുന്നത് പിന്നീട് വെള്ളം വേണ്ടത് അരക്കപ്പിനും മുക്കാൽ കപ്പിനും ഇടയിലുള്ള വെള്ളം വേണം ഇപ്പോൾ വെള്ളം തിളപ്പിക്കാൻ വെക്കണം അതേപോലെ തന്നെ നമുക്ക് പഞ്ചസാര കഴിക്കാനായിട്ട് വയ്ക്കുക പഞ്ചസാരയുടെ എങ്ങനെ പഞ്ചസാര കഴിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ എങ്ങനെ ക്യാരമൽ ഉണ്ടാക്കാം എന്നതിൻ്റെ വീഡിയോയും ഞാൻ നേരത്തെ അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് വെറ്റ് ക്യാരമൽ ഞാൻ ഇവിടെ ചെയ്യുന്നത് വെറ്റ് ക്യാരമലാണ് അപ്പോൾ വെറ്റ് ക്യാരമൽ ഉണ്ടാക്കുന്നതിൻ്റെ വീഡിയോ ഞാൻ നേരത്തെ അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിൽ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ഞാൻ ക്യാരമൽ ഉണ്ടാക്കുന്നതിൻ്റെ എല്ലാം പറയുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിൽ ഞാൻ ഈ വീഡിയോ ഓൾറെഡി നല്ല ലെങ്ത് ആയ ആണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇനി ക്യാരമലിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ടൊന്നും പറയുന്നില്ല ആ വീഡിയോ കാണുക എല്ലാവരും വെറ്റ് ക്യാരമൽ എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുന്നതിന് അതിനകത്ത് എല്ലാം പറയുന്നു അപ്പോൾ അതിൽ അളവിന് പഞ്ചസാരയുടെയും വെള്ളത്തിൻ്റെ അളവ് വ്യത്യാസം മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഇവിടെ ഞാൻ ഒരു കപ്പ് പഞ്ചസാരയാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് വെള്ളം അരക്കപ്പിനും മുക്കാൽ കപ്പിനും ഇടയിലുള്ള വെള്ളം അത് മാത്രമേ വ്യത്യാസമുള്ളൂ ബാക്കി എല്ലാ മെത്തേഡ് സെയിം ആണ് അപ്പോൾ അങ്ങനെ നല്ല ഡാർക്ക് ആയിട്ടുള്ള നല്ലൊരു ക്യാരമൽ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ക്യാരമൽ ഒരു ബൗളിലേക്ക് ഒഴിച്ചു വയ്ക്കാം എന്നിട്ട് അത് നല്ലതുപോലെ തണുക്കണം പിന്നെ മുട്ട വേണം മുട്ട ഞാൻ നാല് മുട്ടയാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് പിന്നെ അതിന് വേണ്ട കേക്കിനുള്ള സ്പൈസസ് പൊടിക്കാനായിട്ട് ഒരു ജാതിക്ക കറുവപ്പട്ട രണ്ട് ഇഞ്ച് നീളത്തിലുള്ള ഒരു കഷ്ണം കറുവപ്പട്ട ഇരുപത് ഗ്രാമ്പു അത് ഒരു വിധം നല്ല വലിയ നോക്കിയെടുക്കണം ഗ്രാമ്പു അപ്പോൾ ഇത് മൂന്നും കൂടെ നല്ലതുപോലെ പൊടിച്ച് മാറ്റി വയ്ക്കണം പൊടിച്ച് നല്ലൊരു ബൗളിലേക്ക് ആക്കി അത് കവർ ചെയ്ത് വയ്ക്കുക അപ്പോൾ എൻ്റെ മണം പോകാണ്ടിരുന്നോളൂ പിന്നീട് ഞാൻ പൈനാപ്പിൾ ജാം മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ ആണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് പഞ്ചസാര പൊടിച്ചത് ഇരുന്നൂറ് ഗ്രാം മൈദ ഇരുന്നൂറ്റി എഴുപത്തഞ്ച് ഗ്രാം മൈദയിലേക്ക് ഞാൻ അര ടീസ്പൂൺ ബേക്കിംഗ് പൗഡർ ചേർക്കുവാണ് അത് നമ്മളാ പൊടിച്ചു വെച്ച ആ പൊടികളാണ് മസാലയുടെ പൊടിയാണ് അതും ഇട്ടു എന്നിട്ട് ഇതെല്ലാം കൂടി നല്ലതുപോലെ അരിച്ചു വയ്ക്കണം മൈദയും നമ്മൾ പൊടിച്ച ആ മസാലയുടെ പൗഡറും അതേപോലെ തന്നെ ബേക്കിംഗ് പൗഡറും കൂടെ മൂന്ന് പ്രാവശ്യം അരിച്ച് മാറ്റി വയ്ക്കുക ആ കളഞ്ഞ തരി ആ മസാലയുടെ തരിയാണ് അത് നമുക്ക് കുറച്ച് അത് പൊടിയല്ല അപ്പോൾ നമുക്ക് അത് കളയണം ഇതേപോലെ മൂന്ന് പ്രാവശ്യം അരിച്ച് അത് മാറ്റി വയ്ക്കണം പിന്നീട് ഓറഞ്ച് ജ്യൂസ് കാൽ കപ്പ് ഓറഞ്ച് ജ്യൂസ് വനില എസൻസ് മൂന്ന് ടീസ്പൂൺ മൂന്നോ നാലോ ടീസ്പൂൺ എടുക്കാം വനില എസൻസ് ഇതാണ് ആ ഫ്രൂട്ട്സ് ഞാൻ ആ സോക്ക് ചെയ്ത ഫ്രൂട്ട്സ് ആണത് അത് ആ ഫ്രൂട്ട്സ് ഫുള്ള് ഞാൻ എടുക്കുകയാണ് ഇനി ആ ഫ്രൂട്ട്സ് ഒരു അരിപ്പയിലേക്ക് ഞാൻ ഇടുവാണ് അരിപ്പയിൽ ഇടുന്ന എന്തിനാണെന്ന് വെച്ചാൽ അതിനകത്ത് നിന്നുള്ള ആ ജ്യൂസ് എല്ലാം താഴത്തോട്ടൊന്ന് വരാൻ ഇറങ്ങി ആ താഴെ ഞാനൊരു പാത്രം വെച്ചിട്ടുണ്ട് ആ പാത്രത്തിലേക്ക് വന്ന്
അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ ചെയ്യുന്നത് എന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് ഈ കുറച്ചൊന്ന് ഡ്രൈ ആക്കി എടുക്കണം എന്ന് വെച്ചാൽ നല്ല വെറ്റായിട്ടാണ് ഇപ്പോൾ അതിരിക്കുന്നത് ഫ്രൂട്ട്സ് എല്ലാം അപ്പം അത് മാറ്റി വയ്ക്കുക ഇത് ഓറഞ്ച് തൊലി വിളയിച്ചതാണ് അതിൻ്റെ വീഡിയോ ഞാൻ നേരത്തെ അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അത് കണ്ടാൽ മതി ആ ഓറഞ്ച് ആ ഫുള്ള് ഞാൻ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ഓറഞ്ച് തൊലി വിളയിച്ചത് നൂറ് ഗ്രാം ഉണ്ട് ഇപ്പോൾ ടോട്ടൽ ഫ്രൂട്ട്സും ഓറഞ്ച് തൊലിയും എല്ലാം കൂടെ കൂടിയിട്ട് തൊള്ളായിരം ഗ്രാം ഉണ്ട് ഓറഞ്ച് തൊലിയും ആ ഫ്രൂട്ട്സിൻ്റെ കൂടെ ഇടണം അപ്പം അത് മൂടി മാറ്റി വയ്ക്കണം ഇനി ബട്ടറാണ് ബട്ടർ ഞാൻ ഇരുന്നൂറ് ഗ്രാം ബട്ടറാണ് ആ ബട്ടർ നമ്മൾ ഒത്തിരി അങ്ങ് റൂം ടെമ്പറേച്ചറിൽ ഇരുന്നിട്ട് മെൽറ്റ് ആവുന്ന ബട്ടറല്ല കുറച്ച് നമ്മൾ കൈ തൊടുമ്പോൾ കുറച്ച് ബലം ഉണ്ടാവണം അങ്ങനത്തെ ബട്ടറാണ് എടുക്കേണ്ടത് ആ ബട്ടർ ആദ്യം ഒന്ന് നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്യണം സൈഡിൽ നിന്നൊക്കെ ഒന്ന് ഇടയ്ക്ക് ഒന്ന് ഒരു സ്പാറ്റിൽ വെച്ചിട്ട് നല്ലതുപോലെ തൂത്ത് ഇട് ഇട്ടിട്ട് പിന്നെ ഒന്നും കൂടിയിട്ട് ബീറ്റ് ചെയ്യണം നല്ല ഒന്ന് നല്ലപോലെ പൊങ്ങി വരിക ബട്ടർ അതുവരെ നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്യാം ഇനി അതിലേക്ക് പൊടിച്ചു വെച്ച പഞ്ചസാര ചേർക്കുകയാണ് പഞ്ചസാര ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്നത് പഞ്ചസാര പൊടിച്ചിട്ടുള്ള അളവാണ് ഇരുന്നൂറ് ഗ്രാം പഞ്ചസാരപ്പൊടി ഇരുന്നൂറ് ഗ്രാം ആ പഞ്ചസാരപ്പൊടിയും കൂടെ കൂടി ചേർത്തിട്ട് നല്ലതുപോലെ അന്നി ബീറ്റ് ചെയ്യണം ആദ്യം ലോ സ്പീഡിൽ അടിച്ചിട്ട് പിന്നെ സ്പീഡ് കൂട്ടിയെടുത്താൽ മതി നല്ലതുപോലെ പൊങ്ങി ഡബിൾ സൈസായി വരുമോ നല്ല ഫ്ലഫി ആവും അതുവരെ ഇരുന്ന് നമ്മൾക്ക് അത് ബീറ്റ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമുണ്ട് ഞാൻ ഇടയ്ക്ക് സ്പാറ്റിൽ വെച്ച് നമ്മൾ ആ ബൗളിലുള്ള സൈഡിലുള്ളതെല്ലാം പറ്റിപ്പിടിച്ചതെല്ലാം നല്ലതുപോലെ തൂത്ത് നടുക്കോട്ടാക്കി വയ്ക്കണം ഇപ്പോൾ പഞ്ചസാരയും ആ ബട്ടർ നല്ലതുപോലെ നല്ലപോലെ ബീറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനി മുട്ട നമുക്ക് ഓരോന്നായിട്ട് ചേർക്കുക മുട്ട ഓരോ മുട്ടയും ഒരു ബൗളിലേക്ക് പൊട്ടിച്ചു വെച്ചിട്ട് വേണം ഇതിലേക്ക് ചേർക്കാനായിട്ട് മുട്ടയുടെ കൂടെ കുറച്ച് വനില എസൻസും ഒരു സ്പൂൺ ആ മൈദ അരിച്ച മൈദ എന്നുള്ള മൈദയും പിന്നെ പൈനാപ്പിൾ ജാമുമാണ് ഞാൻ ചേർത്തിരിക്കുന്നത് അത് മുട്ട അടിക്കുമ്പോൾ തന്നെ ചേർക്കുവാണ് മൈദ ചേർക്കുന്നത് മുട്ട പിരിഞ്ഞു പോകാണ്ടിരിക്കാനായിട്ടാണ് ഇപ്പം മുട്ടയിട്ട് നല്ലതുപോലെ ബീറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് രണ്ടാമത്തെ മുട്ട ചേർക്കുക രണ്ടാമത്തെ മുട്ട ചേർക്കുന്നതും സെയിം മെത്തേഡ് തന്നെയാണ് വനില എസൻസും പൈനാപ്പിൾ ജാമും അതുപോലെ മൈതരപ്പൊടിയും അപ്പം അങ്ങനെ നാല് മുട്ടയും ഈ സെയിം രീതിയിൽ വേണം മുട്ട ചേർത്ത് നമ്മൾ ബീറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഉണ്ടാക്കുന്നത് രണ്ട് കിലോ കേക്കാണ് അപ്പോൾ രണ്ട് കിലോ വേണ്ട ഒരു കിലോയുടെ കേക്ക് ഉണ്ടാക്കിയാൽ മതി ഒരു കേക്ക് ഉണ്ടാക്കിയാൽ മതി എന്നുള്ളവർ ഞാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന അളവിൻ്റെ എല്ലാം പകുതി വെച്ചെടുക്കുക അതേപോലെ ഫ്രൂട്ട്സും സോക്ക് ചെയ്തതും പകുതി വെച്ചെടുത്താൽ മതി അപ്പോൾ നമ്മൾ മൈദയും പഞ്ചസാരയൊക്കെ അളന്നെടുക്കണ പോലെ തന്നെ ബോട്ടിൽ നിന്ന് ഫ്രൂട്ട്സും അളന്നെടുക്കണം അത് പിന്നെ ബാക്കിയുള്ള ഫ്രൂട്ട്സ് ആ സെയിം ബോട്ടിൽ തന്നെ വെച്ചാൽ മതി നമുക്ക് ഒരു വർഷത്തിൽ കൂടുതൽ ഫ്രൂട്ട്സ് അങ്ങനെ ഇരുന്നാലും ഒരു കേടും വരില്ല ഇരിക്കും തോറും ഫ്രൂട്ട്സിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് കൂടുകയുള്ളൂ അടുത്ത വർഷം കേക്ക് ഉണ്ടാക്കുമ്പോഴും നമുക്ക് ഈ ഫ്രൂട്ട്സ് വെച്ചിട്ട് കേക്ക് ഉണ്ടാക്കാവുന്നതാണ് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം ആ ബോട്ടിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ഫ്രൂട്ട്സ് എടുക്കുമ്പോൾ ഒട്ടും നനമില്ലാത്ത സ്പൂണും കൊണ്ട് വേണം ഫ്രൂട്ട്സ് എടുക്കാനായിട്ട് എൻ്റെ ഈ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ എൻ്റെ ഈ ചാനൽ കണ്ട് ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അതേപോലെ ഈ വീഡിയോ കണ്ടിട്ട് ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുകയും ഷെയർ ചെയ്യുകയും ചെയ്യുക ഇപ്പോൾ ഞാൻ ആ നാല് മുട്ടയും മിക്സ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് 
അപ്പം നമുക്ക് ഇനി ഫ്രൂട്ട്സ് അതിനകത്ത് നിന്നുള്ള ആ ജ്യൂസ് എല്ലാം ഫ്രൂട്ട്സ് ജ്യൂസ് എല്ലാം ആ പാത്രത്തിലേക്ക് വീണിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ആ ജ്യൂസ് ഇനി ഒരു ബൗളിലേക്ക് മാറ്റണം അത് കളയരുത് അത് മാറ്റി വെക്കണം അത് ലാസ്റ്റ് ഇറക്കാനുള്ളതാണ് കേക്കിൽ അത് മാറ്റി മൂടി വെക്കണം പിന്നീട് ആ സെയിം ബൗളിലേക്ക് ഫ്രൂട്ട്സ് ഇടണം ഈ സമയത്ത് നട്ട്സോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ബദാമോ എന്തെങ്കിലും വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോൾ തന്നെ അത് ചെറുതായിട്ട് കഷ്ണങ്ങളായിട്ട് അരിഞ്ഞിടാവുന്നതാണ് ഇത് കാരമൽ കാരമൽ ഇപ്പോൾ നല്ലതുപോലെ തണുത്തിട്ടുണ്ട് നല്ല ഡാർക്ക് ആയിട്ടുള്ള നല്ല ബ്ലാക്ക് കളറുള്ള ഒരു കളറായിട്ടുണ്ട് കാരമലിന് ഇനി ആദ്യം തന്നെ മൈദ ഇടുവാണ് ഒരു സ്പൂൺ മൈദ ഇട്ടു മൈദ ഇട്ടിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് അടിക്കുക പിന്നീട് കാരമലിൻ്റെ കുറച്ച് വീതം ഒഴിക്കണം ഇനി നമുക്ക് ഫ്രൂട്ട്സാണ് ചേർക്കാനുള്ളത് അപ്പോൾ ഫ്രൂട്ട്സ് ചേർക്കുന്നതിന് മുമ്പ് കുറച്ച് ഫ്രൂട്ട്സിലേക്കും ഓരോ ഒന്നോ രണ്ടോ സ്പൂൺ മൈദ ചേർത്ത് മിക്സ് ചെയ്യണം മൈദ ചേർത്ത് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് വേണം നമുക്ക് ഈ ബാറ്ററിയിലേക്ക് ചേർക്കാനായിട്ട് മൈദ ചേർക്കുന്നത് എന്തിനാണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഡയറക്റ്റ് പോയിട്ട് ഫ്രൂട്ട്സ് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഫ്രൂട്ട്സ് എല്ലാം കേക്ക് ഉണ്ടാക്കി കഴിയുമ്പോൾ ആ കേക്കിൻ്റെ ഏറ്റവും അടിയിലായിട്ട് ഫ്രൂട്ട്സ് പോയി കിടക്കും അപ്പോൾ കേക്കിൻ്റെ എല്ലാ ഭാഗത്തേക്കും ഫ്രൂട്ട്സ് വരുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ മൈദയിൽ ഈ സോക്ക് ചെയ്ത ഫ്രൂട്ട്സ് ഒന്ന് നല്ലതുപോലെ കോട്ട് ചെയ്തിട്ട് ബാറ്ററിയിലേക്ക് ചേർക്കുന്നത് ഇനി ഓരോ സ്പൂൺ മൈദയും കൂടി ചേർക്കാം ഇത് ഓറഞ്ച് ജ്യൂസ് ആണ് ഓറഞ്ച് ജ്യൂസിൻ്റെ കുറച്ച് ഞാൻ ഒഴിച്ചു ഇപ്പോൾ ഇടവിട്ട് ഫ്രൂട്ട്സും മൈദയും കൂടെ കോട്ട് ചെയ്തത് പിന്നെ മൈദ ഓറഞ്ച് ജ്യൂസ് കാരമൽ ഇങ്ങനെയാണ് ഞാനിപ്പോൾ മിക്സ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് കുറച്ച് കുറച്ച് ഫ്രൂട്ട്സിൽ കുറച്ച് മൈദ ഇട്ട് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് വേണം നമ്മൾ ആ ബാറ്ററിലേക്ക് ചേർക്കാനായിട്ട് കുറച്ചും കൂടി കൂടി കാരമൽ ഒഴിച്ചു അപ്പോൾ കാരമൽ ഫുള്ളായിട്ട് ഞാനിപ്പോൾ ചേർത്തു ഓറഞ്ച് ജ്യൂസും മുഴുവനും ഒഴിച്ചു കാൽ കപ്പ് ഓറഞ്ച് ജ്യൂസ് ഞാൻ എടുത്തിട്ടുള്ള ഓറഞ്ച് ജ്യൂസും ഫുൾ ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി ബാക്കിയുള്ള മുഴുവൻ ഫ്രൂട്ട്സിലേക്ക് കുറച്ചും കൂടി പൊടി ഇട്ടും മൈദ 
ആക്കിയിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് ആ ഫ്രൂട്ട്സ് ഫുള്ളായിട്ട് നമുക്ക് ഇനി അതിലേക്ക് ചേർക്കാം അപ്പോൾ ബാക്കി കുറച്ചും കൂടി മൈദയുണ്ട് ഞാൻ മൈദ ചേർക്കുന്നതിന് മുമ്പ് നമ്മൾ അരിച്ച് ഫ്രൂട്ട്സ് അരിച്ചു വെച്ചപ്പോൾ കിട്ടിയ ആ ജ്യൂസാണ് അത് ഞാനിപ്പോൾ ചേർക്കുകയാണ് ഇനി ബാക്കിയുള്ള മുഴുവൻ മൈദയും കൂടെ കൂടി ഞാനിപ്പോൾ അതിലേക്ക് ചേർത്തു അപ്പോൾ അങ്ങനെ മിക്സിങ് പരിപാടികളെല്ലാം കഴിഞ്ഞു ഇനി ഇതൊന്ന് അടച്ച് മാറ്റി വയ്ക്കാം നമുക്ക് ഇനിയാണ് നമ്മൾ ഓവൻ പ്രീ ഹീറ്റ് ചെയ്ത് ഇടാൻ പോകുന്നത് ഫ്രൂട്ട് കേക്ക് അപ്പോൾ ഓവൻ പ്രീ ഹീറ്റ് ചെയ്യുന്ന ആ സമയത്ത് ആ ഫ്രൂട്ട്സും അതെല്ലാം കൂടെ നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ആവും ഇനി ഓവൻ പ്രീ ഹീറ്റ് ചെയ്തിടുക വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി പ്രീ ഹീറ്റ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ ആ പാത്രത്തിൻ്റെ അളവിലുള്ള ബട്ടർ പേപ്പർ അടിയിലും സൈഡിലും എല്ലാം കട്ട് ചെയ്തിടണം ഇത് കനം കുറഞ്ഞ ട്രേസിങ് പേപ്പർ പോലത്തെ പേപ്പറാണ് ഈ രണ്ടോ മൂന്നോ ലെയർ അടിയിലിടണം അത് കനം കുറവല്ലേ ഇതിപ്പോൾ എനിക്ക് നല്ല കട്ടിയുള്ള പേപ്പർ ആയിരുന്നു ഞാൻ ഒരു ലെയർ ഇടുന്നുള്ളൂ ആ ബാ പാത്രത്തിൽ കുറച്ച് ബട്ടർ തേക്കുക ബട്ടർ പേപ്പറിലും കുറച്ച് ബട്ടർ വെച്ചിട്ട് സൈഡിലും അതിൻ്റെ അടി പാത്രത്തിൻ്റെ അടിയിലും എല്ലാം നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്ത പേപ്പർ ഇടണം ഈ പാത്രം ഇപ്പോൾ എട്ടര ഇഞ്ചിൻ്റെ അളവിലുള്ള പാത്രമാണ് കുറച്ച് അധികം വട്ടമുള്ള പാത്രമാണ് ഈ ചെറിയ രണ്ട് പാത്രം അഞ്ചര ഇഞ്ചിൻ്റെ പാത്രമാണ് അത് ചെറിയ കേക്ക് ഉണ്ടാക്കുക അര കിലോയുടെ ഒക്കെ കേക്ക് ഉണ്ടാക്കാനുള്ള പാത്രമാണത് കേക്കിൻ്റെ ബാറ്റർ ഒന്ന് നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത ശേഷം നമുക്ക് ടിന്നിലേക്ക് ഒഴിക്കാം പ്രീ ഹീറ്റ് ചെയ്ത ഓവൻ വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി ഇരുപത് മിനിറ്റ് എങ്കിലും പ്രീ ഹീറ്റ് ചെയ്തിടണം ഓവൻ എന്നിട്ട് വേണം നമ്മൾ കേക്ക് ബേക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് വയ്ക്കാൻ ഒരു ഒന്നേകാം മുതൽ രണ്ട് മണിക്കൂറെങ്കിലും എടുക്കും കേക്ക് ബേക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് ഫ്രൂട്ട്സൊക്കെ ഉള്ളത് കൊണ്ട് അപ്പോൾ ഒന്നേകാൽ മണിക്കൂർ കഴിയുമ്പോൾ ടൂത്ത് പിക്ക് വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് കുത്തി നോക്കണം ടൂത്ത് പിക്കിൽ ഒട്ടി പിടിക്കണില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ കേക്ക് കറക്റ്റ് ആയി എന്നാണ് അർത്ഥം ഈ കേക്ക് ബേക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് വയ്ക്കാം നമുക്ക് കേക്ക് ബേക്ക് ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പം ബേക്ക് ചെയ്യാൻ കറക്റ്റ് ആയോ എന്ന് അറിയാനായിട്ട് നമ്മൾ ആ ഇട്ടിരുന്ന പേപ്പർ സൈഡിൽ നിന്ന് വിട്ടിട്ടുണ്ടാവും കേക്കും ആ പേപ്പറും തമ്മിലുള്ള അകൽച്ച നല്ലതുപോലെ വന്നിട്ടുണ്ടാവും നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് പേപ്പർ പൊക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റും പിന്നെ ടൂത്ത് പിക്ക് വെച്ചിട്ട് കുത്തി നോക്കുക അത് ഓവനിൽ നിന്ന് എടുക്കുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ കുത്തി നോക്കണം ഞാൻ നോക്കിയിട്ടാണ് പുറത്തേക്ക് എടുത്തത് അപ്പോൾ ഓവനിൽ വെച്ചിട്ട് നമ്മളിങ്ങനെ കുത്തി നോക്കുമ്പോൾ അതിനകത്ത് ആ ടൂത്ത് പിക്കിൽ ഒന്നും പറ്റിയിട്ടെങ്കിൽ അത് കറക്റ്റ് ആയിട്ടുണ്ടാവും പിന്നെ വേറെ ഒരെണ്ണം നമുക്ക് ഇങ്ങനെ കൈ നമ്മൾ പ്രസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ആ കേക്ക് തിരിച്ച് അതേപോലെ തന്നെ പൊങ്ങി വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ബേക്ക് ആയെന്നാണ് ഇനി ആ ചൂടോട് കൂടി ഇപ്പോൾ കേക്കിൽ നല്ല ചൂടുണ്ട് അപ്പോൾ ബേ ഓവനിൽ നിന്ന് പുറത്തെടുത്ത് ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് കഴിയുമ്പോൾ തന്നെ ആ കേക്കിന് ചൂട് വളർപ്പോൾ തന്നെ അതിലേക്ക് കുറച്ച് റമ്മ് ഞാൻ ഒഴിക്കുകയാണ് അതാണ് ഈ കേക്ക് ഇങ്ങനെ മോശറായി കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു ടിപ്പാണിത് അത് ആ ചൂടോട് കൂടി തന്നെ ഒഴിക്കണം ഓവനുള്ളിൽ നിന്ന് പുറത്തെടുത്ത് ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് കഴിയുമ്പോൾ ഇതേപോലെ മുകളിലേക്ക് കുറച്ച് റമ്മ ഒഴിച്ച് വയ്ക്കുക അതിന് മുകളിൽ എല്ലാ ഭാഗത്തേക്കും വരുന്ന രീതിയിൽ വേണം റമ്മ ഒഴിക്കാൻ എന്നിട്ട് ഇത് നല്ല പോലെ തണുക്കണം ആ പാത്രത്തിൽ തന്നെ ഇരുന്നിട്ട് തണുക്കണം അത് ഇനി അനക്കരുത് ഇനി അപ്പോൾ കേക്കൊക്കെ നല്ലതുപോലെ തണുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഞാനൊരു ക്ലിങ് ഫിലിം ആദ്യമേ ഒരു ഇങ്ങനെ നീളത്തിൽ ഇങ്ങനെ ഇടുവാണ് അതിന് മുകളിൽ ഒരു ബട്ടർ പേപ്പർ വെച്ചു സൈഡിലുള്ള പേപ്പറൊക്കെ എടുത്ത് മാറ്റിയ ശേഷം ആ ബട്ടർ പേപ്പറിലേക്ക് ഈ കേക്ക് കമത്തിരണം
ഇനി ആ കേക്കിൻ്റെ സൈഡിലേക്ക് കുറച്ചും കൂടി റമ്മ് ഒന്ന് നമ്മൾ ബ്രഷ് വെച്ചിട്ട് സൈഡിലൊന്ന് എല്ലാ ഭാഗത്തും തേച്ച് പിടിപ്പിക്കണം ഇനി കുറച്ച് റമ്മും കൂടി ആ കേക്കിൻ്റെ മുകൾവശം മുകൾവശം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിപ്പോൾ കേക്കിൻ്റെ അടിവശമാണ് നമ്മൾ ആദ്യം മുകൾ വശത്താണ് വെച്ചത് ഇപ്പോൾ കേക്കിൻ്റെ അടിഭാഗത്തേക്കാണ് ഇപ്പോൾ മുകളിലായിട്ട് ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുന്നത് അങ്ങോട്ട് ഒരു ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ ഒഴിക്കുക എന്നിട്ട് ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് വെയിറ്റ് ചെയ്യുക അതിന് ശേഷം ആദ്യം ആ ബട്ടർ പേപ്പർ വെച്ചിട്ട് കേക്ക് നല്ലതുപോലെ ടൈറ്റായിട്ട് കവർ ചെയ്യണം പിന്നീട് ആ നമ്മൾ ആയിട്ട് അടിയിൽ വെച്ചാൽ ക്ലീൻ ഫിലിമും കൂടെ കവർ ചെയ്യുമ്പോൾ നല്ലതുപോലെ അങ്ങ് പ്രസ്സായിട്ട് ഇരുന്നോളും ഇനി അലുമിനിയം ഫോയിൽ നമുക്ക് കയ്യിലുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു വലിയ അലുമിനിയം ഫോയിലിൻ്റെ പീസ് എടുത്തിട്ട് നമ്മളിപ്പോൾ പാക്ക് ചെയ്ത് വെച്ചിരുന്ന ഈ കേക്ക് അലുമിനിയം ഫോയിലും കൊണ്ട് ഒന്നും കൂട്ടി കവർ ചെയ്യണം അപ്പോൾ നല്ല മോയ്സ്ചറായിട്ട് ഇരിക്കും കേക്ക് അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് അലുമിനിയം ഫോയിൽ വെച്ചിട്ട് കവർ ചെയ്യണേ അപ്പോൾ അത് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല അലുമിനിയം ഫോയിൽ ഇല്ലാന്ന് വെച്ചാൽ കുഴപ്പമില്ല നമ്മൾ ആ ബട്ടർ പേപ്പറും ക്ലീൻ ഫിലും വെച്ചിട്ട് കവർ ചെയ്താലും മതി ഒരാഴ്ച കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇനി കേക്ക് കട്ട് ചെയ്യാവുള്ളൂ അപ്പോൾ നമ്മൾ കേക്ക് അപ്പോൾ മൂന്ന് കേക്ക് ഞാൻ അങ്ങനെ കവർ ചെയ്തു ഇപ്പോൾ ക്രിസ്മസിന് ഒരാഴ്ച മുമ്പ് മിനിമം ഒരാഴ്ച മുമ്പെങ്കിലും നമ്മൾ കേക്ക് ബേക്ക് ചെയ്തിട്ട് വേണം വെക്കാനായിട്ട് അപ്പോഴാണ് ക്രിസ്മസിന് നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള നമ്മളുടെ നല്ലൊരു കേക്ക് കിട്ടുന്നുള്ളൂ ഇപ്പം ഞാൻ കേക്ക് കട്ട് ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ് ഇതിപ്പോൾ ആ ചെറിയ കേക്കാണ് ഞാൻ കട്ട് ചെയ്യണത് ഒരു വർഷം വരെ നമുക്ക് ഈ കേക്ക് ബേക്ക് ചെയ്യുക ക്രിസ്മസ് ഫ്രൂട്ട് കേക്ക് സൂക്ഷിച്ച് വെക്കാൻ പറ്റും എല്ലാം രണ്ടാഴ്ച കൂടുമ്പോൾ ആ കേക്കിലേക്ക് ഇതേപോലെ കുറച്ച് റമ്മൊക്കെ റമ്മ ബ്രാൻഡ് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഒന്ന് ബ്രഷ് ചെയ്ത് വെച്ചാൽ മതി എന്നിട്ട് ഇതേപോലെ കവർ ചെയ്ത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു വർഷം വരെ കേടാവാണ്ട് നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ട് ഇരുന്നോളൂ ആ കേക്ക് അങ്ങനെ ട്രഡീഷണൽ രീതിയിലുള്ള ക്രിസ്മസ് ഫ്രൂട്ട് കേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ പ്ലം കേക്ക് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നല്ല മോയ്സ്ചർ ആയിട്ടുള്ള നല്ലൊരു കേക്കാണിത് ഫ്രൂട്ട്സ് എല്ലാ ഭാഗത്തേക്കും വന്നിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ ആ കോട്ട് മൈദയിൽ കോട്ടിയത് ഫ്രൂട്ട്സ് ആ ബാറ്ററിലേക്ക് ചേർത്തുകൊണ്ടാണ് ഫ്രൂട്ട്സ് എല്ലാ ഭാഗത്തേക്കും അങ്ങനെ വന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഞാൻ ചെയ്ത പോലത്തെയുള്ള ടിപ്സുകളെല്ലാം ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് നല്ല അടിപൊളിയായിട്ടുള്ള ക്രിസ്മസ് ഫ്രൂട്ട് കേക്ക് ഉണ്ടാക്കാവുന്നതാണ് ക്രിസ്മസിന് ഒരാഴ്ച മുമ്പെങ്കിലും കേക്ക് ബേക്ക് ചെയ്ത് വെക്കണം അത് അത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതേപോലെ തന്നെ കവർ ചെയ്ത് വെക്കുക പിന്നെ ഇടയ്ക്കൊന്നും തുറക്കരുത് ഇപ്പം എല്ലാവ